Pakistan's most watching legal awareness YouTube channel. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum friends and viewers. I hope all are fine. This is Mumbai Sharif Pal Chauhan, Advocate High Court and Legal Lecturer. Series of Legal Lectures ke andar hamara aaj ka subject CRPC. हमारा टॉपिक या क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है अगर आप क्रिमिनल की प्रैक्टिस करते हैं अगर आप क्रिमिनल के ट्रायल को समझना चाहते हैं इससे पहले जैसे कि हमने चालान के ऊपर एफआईआर और उसके बाद चालान के ऊपर हमने अपना लेक्चर अपलोड किया था 173 की रिपोर्ट सीआरपीसी 173 की रिपोर्ट आने के बाद जो प्रोसीजर्स अडॉप्ट किया जाता है जो प्रोसीजर स्टार्ट होता है ट्रायल शुरू करने के लिए जो सबसे ज़्यादा इसेंशली एलिमेंट है वही हमारा टॉपिक है हमारा आज का टॉपिक है चार्ज चार्ज मैं आपको दिखाऊंगा भी कि चार्ज शीट होती क्या है कौन इसको प्रिपेयर करता है इसके अंदर क्या लिखा जाता है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग चार्ज शीट के बाद ऑनरेबल कोर्ट अक्यूज से मुलजम से तीन क्वेश्चन पूछते हैं ये तीन क्वेश्चन डिटरमाइन करते हैं कि मुलजम को वही सजा देनी है या ट्रायल को आगे चलाना है वो तीन क्वेश्चन कौन से होते हैं ये भी आपको बताऊंगा भी और दिखाऊंगा भी यहां स्क्रीन के ऊपर भी और वीडियो के लास्ट पे मैं चार्ज की चार्ज शीट की पिक पेस्ट कर दूंगा और साथ में उन तीन क्वेश्चन की पिक भी लगा दूंगा जो ऑनरेबल कोर्ट किसी भी अक्यूज से पूछती है और ये तीन क्वेश्चन सबसे ज्यादा कॉमन है जो हर अक्यूज से पूछे जाते हैं चाहे वो अक्यूज किसी माइनर ऑफेंस के अंदर हो या किसी बहुत बड़े एंटी टेररिज्म के एंटी टेररिस्ट के ऑफेंस के अंदर हो एंटी टेररिज्म के अंदर फाल करता हो कोई भी मुलजम हो किसी भी नोयत का हो ये तीन क्वेश्चन हर मुलजम से हर ऑनरेबल कोर्ट जरूर पूछती है और ये तीन क्वेश्चन ही डिटरमाइन करते हैं कि क्या वही मुलजम को सजा देनी है या केस को आगे चलाना है ट्रायल करना है तो चार्जशीट भी दिखाऊंगा आपको और साथ में वो तीन क्वेश्चन भी बताऊंगा भी दिखाऊंगा भी लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज यूजल अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन कराना भूलें ताकि ऐसे ही फर्दर तमाम इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहें और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहे मजीद बना मेरे लेक्चर्स की फीस पे करना बिल्कुल ना भूला करें ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए आपके लिए और माशरे के लिए मेरी फीस आपने तीन स्टेप के अंदर पे करनी है फर्स्ट स्टेप कम से कम दस रुपए डोनेट करने हैं सेकंड स्टेप कम से कम दो लोगों की अपने हेल्प करनी है और थर्ड स्टेप मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए शुरू करते हैं हमारा लेक्चर लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक गुजारिश करता चलूँ कि अब हमने जो सेक्शन वाइज सीरीज स्टार्ट की है जैसे कि आज हम सी चार्ज का सेक्शन टू ट्वेंटी वन पढ़ेंगे तो अगर आपको सेक्शन वाइज सीरीज अच्छी लगी ये आपके लिए फायदेमंद है आपके लिए रिलायबल है बेनिफिट्स इसके आपको मिल रहे हैं आपके लिए फायदा इसका आपको फायदा मिल रहा है बेनिफिट्स मिल रहे हैं तो हमें कमेंट्स के अंदर जरूर आगाह कीजिएगा और मजीद हमें इस बारे में बताइएगा हम नेक्स्ट कौन सी बुक को साथ स्टार्ट कर सकते हैं या करनी चाहिए या किसको हम साथ स्टार्ट करें फिलहाल हमने सी को स्टार्ट किया है प्रोसीजर लॉ सेक्शन वाइज हम इसको इनिशियल तौर के ऊपर पी को और सी को हमने नेक्स्ट अपनी सीरीज का हिस्सा बनाया है सेक्शन सेक्शन वाइज जिसके अंदर हम चैप्टर वाइज पाँच दस सेक्शन को पढ़ा करेंगे एक्सप्लेन किया करेंगे और इस सीरीज को साथ में हमारी क्वेश्चन वाइज सीरीज भी चलती रहेगी सेक्शन वाइज भी पब्लिक अवेयरनेस की सीरीज ऑलरेडी चल रही है और उसके ऊपर बहुत जल्द इन्फॉर्मेटिव एक लेक्चर में लाने वाला हूँ प्रोसीजर लॉ की सीरीज भी चल रही है तो हमने अब सेक्शन वाइज सीरीज को भी स्टार्ट किया है इसको भी अपनी लीगल सीरीज का हिस्सा बनाया तो इसके बारे में जरूर आगा कीजिएगा और काइंडली वीडियोस को शेयर जरूर किया करें ये आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है गुजारिश है अपने हल्के अहबाब में अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी गैदरिंग में अपने दोस्तों के साथ अपने क्लास फेलोज के साथ शेयर जरूर किया करें शुरू करते हैं हमारा लेक्चर 221 221 हंड्रेड ट्वेंटी पहले मैं चार्ज आपको पढ़ के बताऊंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो फिर इसके बाद मैं इसको क्लैरिफाई करूंगा आज सिर्फ हम इस एक सेक्शन को पढ़ेंगे चूंकि आज हम पूरे चार्ज को डिस्कस नहीं कर रहे चार्ज को हम अलग से एक टॉपिक क्योंकि ये बहुत कंप्रीहेंसिव टॉपिक है तो जस्ट आपको चार्ज दिखाना और वो क्वेश्चन बताना मकसूद था वो क्वेश्चन बताना मकसूद था ताकि आप बेसिकली चार्ज के एक व्यू को समझ सके चार्ज की थ्योरी को समझ सके फिर फर्दर हम चार्ज को एक्सप्लेन करेंगे जब हमारी ये इस स्टेज को इस स्टेज को जब हम पहुंचेंगे तो सीरीज को हम तो इन सेक्शन को हम दोबारा तब नए सिरे से एक्सप्लेन करेंगे अभी फिलहाल आप चार्ज का कॉन्सेप्ट समझ लें तो आपको इन तमाम सेक्शन को समझने में पढ़ने में और एप्लीकेबल करने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी सेक्शन पढ़ लेते हैं 221 चार्ज स्टेटेड ऑफ ऑफेंस एवरी चार्ज अंडर दिस कोर्ट शेल स्टेटेड द ऑफेंस विद विच द अक्यूज इज चार्ज 
second specific name of the sufficient description if the law which create the offense gives if any specify name the offense may be described in the charge by the name only agar jo jurm kiya hai ye code ye offense jo offense kiya hai ye code ye kitab uski description deti hai to uska basic naam likh lena ke qatl e ahmad qatl e shabi ahmad to is tarah se basic naam likh dena kafi hai next iska bilkul opposite hai iska revert how stated where how stated where offense has no sufficient description ya sufficient name ya specific name if the law which create the offense does not gives if any specify name so much of definition of the offense must be stated as to give the accused notice of the matter with which he is charged agar jo jurm kiya hai jo jurm sarzad hua hai mulzim se aur uski definition nahi to mulzim ki kahani ki definition ko charge ke andar likh diya jayega यानी कि कोई ऐसा जुर्म होता है जो पीपीसी के अंदर फाल ही नहीं कर रहा या कत्ल से मिलता जुलता है डिकेटी से मिलता जुलता है चोरी से मिलता जुलता है बट वो एग्जैक्ट वैसा नहीं है तो उस जुर्म की डेफिनेशन बनाकर लिख दी जाएगी चार्ज के अंदर और उसके बाद ऑनरेबल कोर्ट इसको डिसाइड करेगी द लॉ एंड सेक्शन ऑफ लॉ अगेंस्ट विच द ऑफेंस इज सेट टू हैव कमिट शेल बी मैंशन इन द चार्ज द लॉ एंड सेक्शन ऑफ लॉ कानून और कानून का सेक्शन अगेंस्ट मुखालिफ हो विच द विच द ऑफेंस इज सेट टू हैव बिन कमिटेड जिसके अंदर जुर्म सरजद हुआ है उसके खिलाफ शेल बी मैंशन इन द चार्ज इन दोनों को चार्ज के अंदर मैंशन कर दिया जाएगा वट इंप्लॉयडली चार्ज लैंग्वेज ऑफ चार्ज चार्ज की जो लैंग्वेज है वो ऐसी लैंग्वेज होगी वो चार्ज की जो लैंग्वेज है वो या इंग्लिश हो सकती है या जो भी कोर्ट की लैंग्वेज है तो जनरली हमारे यहाँ इंग्लिश या उर्दू है और मुलजम को समझाने के लिए उर्दू पंजाबी जो भी मुलजम समझता है सिंधी सराइकी जिस तरह की जुबान समझता है उस जुबान के अंदर कोर्ट उसको समझाने की पाबंद है कि आपके ऊपर ये जुर्म लगा है आपके ऊपर ये चार्ज लगा है प्रीवियस कन्विक्शन वेन टू बी सेट प्रीवियस उसने इससे पहले को कन्विक्शन की होगी तो उसको भी मैंशन किया जाएगा चार्ज के अंदर तो ये तो थे इसके सात बेसिक डिस्क्रिप्शन के चार्ज के अंदर क्या होगा कैसे लिखा होगा अगर जुर्म ऐसा है जो पीपीसी के अंदर फॉल ही नहीं करता तो फिर उसको कैसे लिखा जाएगा लैंग्वेज क्या होगी प्रीवियस कन्विक्शन लिखी जाएगी या नहीं लिखी जाएगी अब आते हैं चार्ज के ऊपर चार्ज शीट कैसे तैयार की जाती है फर्स्ट ऑफ ऑल चार्ज शीट के ऊपर यहां पर भी आप देख लेंगे यहां पर भी आप देख लेंगे अदरवाइज वीडियो को लास्ट के ऊपर चार्ज शीट में लगा दूंगा ऑनरेबल कोर्ट का नाम लिखा जाएगा इन दी कोर्ट ऑफ सो एंड सो इन दी कोर्ट ऑफ ऑनरेबल सो एंड सो जज साहब एडिशनल सेशन जज साहब उसके बाद चार्ज शीट के ऊपर सेशन केस नंबर लाइक जो भी सेशन केस नंबर है सिक्स सिक्सटी सेवन बट सो एंड सो एटसेट्रा फिर द स्टेट वर्सिज मोहम्मद फिर द स्टेट वर्सिज सो एंड सो अच्छा एक चीज आपने क्राइम के अंदर देखी होगी कि स्टेट वर्सेस आता है ये क्यों आता है सिविल के अंदर तो नाम आता है कि फला वर्सेस फला वर्सेस फला सो एंड सो वर्सेस सो एंड सो तो क्राइम के अंदर स्टेट वर्सेस तो स्टेट वर्सेस इसलिए आता है कि ये रियासत की ये मुल्क की ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है कि वो किसी भी शख्स के खिलाफ अगर जुर्म सरजद होता है किसी शख्स के खिलाफ ज्यादा होती है किसी शख्स को कोई शख्स कत्ल करता है चोरी डिकेटी कुछ भी करता है तो उसको प्रोटेक्शन फराम उसको प्रोटेक्शन फराम करना उसको लीगल असिस्टेंस देना ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है तो फिर उस केस को ऐसे डील किया जाता है जैसे ये ऑफेंस गवर्नमेंट के अगेंस्ट हुआ है जैसे ये जुर्म हुकूमत के खिलाफ किया गया है मुल्क के खिलाफ किया गया है स्टेट के खिलाफ किया गया तो इसलिए स्टेट वर्सेज सो एंड सो बट आप अगर कंप्लेनट हैं अगर आप अग्रीव पार्टी हैं तो आप अपना प्राइवेट काउंसिल भी कर सकते हैं लेकिन गवर्नमेंट का वकील भी आपको उसी तरह से प्रोटेक्ट करेगा गवर्नमेंट लॉयर्स भी आपको ऐसे ही प्रोटेक्ट करेंगे जैसे कि आपका अपना पर्सनल बट जर्नली लोग कंप्लेनर की सूरत में अपना पर्सनल वकील ही करते हैं क्योंकि जो गवर्नमेंट लॉयर्स होते हैं वो पुलिस की हद तक ये चलान पुलिस रिपोर्ट इनकी हद तक इंटरोगेट करते हैं और केस को आगे चलाते हैं ज्यादा कंप्रीहेंसिवली और थॉरली आपका प्राइवेट काउंसिल ही उस केस को डील करता है तो मोस्टली लोग अपने प्राइवेट काउंसिल को ही इंगेज करते हैं एनी anyway, स्टेट का मतलब है कि ये जुर्म स्टेट के साथ हुआ है क्योंकि स्टेट की जिम्मेदारी है अमनो अमान को बरकरार रखना और अगर कोई शख्स अमनो अमान को बरकरार नहीं रखता तो उसके खिलाफ भी स्टेट रियासत रियासती मशीनरी अदालत के अंदर केस लड़ती है फाइट करती है उसके बाद केस एफ आई लिखा होगा स्टेट वर्सिज सो एंड सो फिर केस एफ आई फिर नीचे लिखा होगा चार्ज शीट आगे फिर वही ऑनरेबल कोर्ट का नाम उसके बाद अक्यूज सो एंड सो वर्सिज सो एंड सो ये लिखा होगा तमाम कुछ फिर स्टार्ट हो जाएगा डेट ऑन डेटेड जो भी डेट होगी उस ट, उसके बाद टाइम जब कोर्ट ने चार्ज फ्रेम किया इन द एरिया ऑफ सो एंड सो हदूद के अंदर एड्रेस वगैरह लिखा होगा लाहौर और नीचे पार्टी का फिर वही नाम ये तमाम इंटेंशनली कमिट मर्डर ऑफ सो एंड सो बीबी एंड सो एंड सो कंप्लेन डॉटर यानी कि जो अदालत में कंप्लेन फाइल कर रहा है जो अदालत के अंदर मदई बन के आ रहा है उसकी बेटी को फलां शख्स ने मर्डर किया था ये केस था जिसकी चार्जशीट में आपको दिखा रहा हूं 
दस यू अक्यूज टू मुलजम कमिटेड कतले अमद सो एंड सो विच इज पनिशेबल अंडर द सेक्शन तीन सौ दो थ्री जीरो टू पी पी सी विच इज पनिशेबल अंडर सेक्शन तीन सौ दो विच इज विद एन कॉग्निजेबल ऑफ दिस कोर्ट कॉग्निजेबल के बारे में मैं बहुत से लेक्चर के अंदर बता चुका हूँ मतलब कि इस कोर्ट की जुरिस्टिक्शन बनती है दायरा इख्तियार बनता है तीन सौ दो के केस को सुनना उसके बाद एंड आई हेयर बाई डायरेक्ट यू टू बी ट्राइड बाई दिस कोर्ट फॉर द अफोर सेट चार्ज नीचे कोर्ट ने लिखा होगा जो ऊपर चार्ज है वो हम इसको बताएंगे इसको समझाएंगे लफज ब लफज इसकी जुबान के अंदर ताकि समझ सके कि मेरे ऊपर जुर्म क्या लगा है मुझे किस लिए अरेस्ट किया गया किस जुर्म में अरेस्ट किया गया वजह इसकी बेसिक रीजन बुनियादी वजूहत ताकि मुलजम अपना बेहतर डिफेंस कर सके कोई भी शख्स नजायज ना फंस जाए हर शख्स को पता हो मुजरम को पता हो कि मेरे ऊपर जुर्म क्या लगा है मैंने डिफेंड कैसे करना है आया मैंने किया भी है या नहीं किया एक मुजरम को पता ही नहीं मेरे ऊपर जुर्म क्या लगा है प्रोसिक्यूशन उसकी एविडेंस विटनेस ट्रायल कंप्लीट करके और उसको सजा दिलवा दे उसको पता ही ना हो तो लिहाजा उसको पता होना चाहिए कि मुझे किस केस में अगर सजा हो रही है तो किस केस में हो रही है अगर मैंने अपने आप को डिफेंड करना है तो किस केस में डिफेंड करना है नीचे ऑनरेबल कोर्ट के साइन होंगे फिर डेट लिखी होगी फिर ऑनरेबल कोर्ट के साइन होंगे मोहर हो फिर सर्टिफिकेट लिखा होगा कि हमने ये चार्ज मुलजम को उसकी जुबान में पढ़ के सुनाया भी समझाया भी और मुलजम से पूछा भी कि आपको इस चार्ज की समझ आ गई है और मुलजिम ने हमें यह जवाब कहा जवाब दिया आंसर दिया कि जी मेरे ऊपर जो आपने चार्ज लगाया है मुझे इसकी समझ आ चुकी है मैं इसको समझ चुका हूं मैं इसे फुली तौर के ऊपर कंसीडर कर चुका हूं मान चुका हूं कि मुझे तमाम चीजों के बारे में फुली अवेयर हो चुका हूं फुली अवेयरनेस आ चुकी है फुली नॉलेज आ चुका है इसके बाद कोर्ट उस मुलजम से तीन ऐसे क्वेश्चन पूछती है जो हर क्रिमिनल केस के अंदर हर मुलजम से हर ऑनरेबल कोर्ट पूछा करती है वो तीन क्वेश्चन कौन से हैं वो भी आपको बता भी देता हूं समझा भी देता हूं और वीडियो के लास्ट में उनकी पिक्स भी लगा दूंगा आप वहां पर जाकर देख सकते हैं इसी चार्जशीट के अगले पेज के ऊपर द स्टेट वर्सेस जिस शख्स के खिलाफ एफआईआर आई है या जिस शख्स के ऊपर चार्ज फ्रेम हो रहा है जिस शख्स के ऊपर चार्ज लग रहा है जुर्म लग रहा है जिसने जुर्म किया है उसका नाम अब यह स्टेटमेंट आएगी स्टेटमेंट ऑफ द सो एंड सो जिस शख्स का जुर्म है वर्सिज सो एंड सो सन ऑफ सो एंड सो वर्सिज स्टेट विद आउट ओथ ये बात हमेशा याद रखिएगा चार्ज के अंदर ये तीन क्वेश्चन बगैर हलफ के पूछे जाते हैं इनके ऊपर हलफ नहीं लिया जाता और ना ही लिया जा सकता है इन तीन क्वेश्चन के ऊपर ये बाकायदा लिखा होता है कि ये जो तीन क्वेश्चन हम इनसे पूछ रहे हैं ये बगैर ओथ के पूछ रहे हैं इनसे हलफ नहीं ले रहे किसी भी किस्म का हलफ क्या होता है उसके ऊपर भी मैं एक अलग कंप्रीहेंसिव वीडियो बना दूंगा कि हलफ कैसे लिया जाता है क्या होता है क्या नहीं फर्स्ट क्वेश्चन हैव यू हैड एंड अंडरस्टैंड द चार्ज क्या तुमने चार्ज को समझ लिया सुन लिया चार्ज जो उसके ऊपर लगाया जुर्म लगाया जो उसके ऊपर फर्द जुर्म आयद की है कि उसके ऊपर जुर्म बनता क्या है फर्द उस शख्स के ऊपर क्या जुर्म बनता है वो जुर्म जो बताया गया क्या तुमने उस जुर्म को समझ लिया है सुन लिया है कि वो जुर्म क्या है जो तुमने किया या जिसके ऊपर तुम्हारे या जो जिस जुर्म का तुम्हारे ऊपर इल्जाम है कंप्लेनेंट की तरफ से मदई की तरफ से उस जुर्म को तुमने सुन लिया समझ लिया फिर नीचे अक्यूज जो होता है वो रिप्लाई करता है आंसर देता है यस yes. हां अगर मैं उसने नहीं सुना तो वो यहां पर नो भी लिख सकता है और जब जब बारह उसको सुनाएंगे बारह उसको समझाएंगे जब तक उसको समझ नहीं आ जाती कुछ ऐसे शरारती अक्यूज भी आ जाते हैं तो वो नीचे रिप्लाई करेगा यस yes, मैंने सुन लिया है सेकेंड क्वेश्चन जो ऑनरेबल कोर्ट उस अक्यूज से मुलजम से पूछेगी डू यू प्लीड गिल्टी टू द चार्ज और नॉट क्या अकॉर्डिंग चार्ज अकॉर्डिंग फर्द जुर्म तुम अपने आप को मुजरम समझते हो तुम गिल्टी हो तुम समझते हो कि तुमने गलत किया है जो किया है या तुम्हारे पर इल्जाम लगा है अब यह दूसरा क्वेश्चन डिटरमाइन करेगा कि इस शख्स को आगे सजा देनी है इस शख्स को अभी सजा देनी है या ट्रायल चलाना है अगर वह कहे कि नो मैंने जुर्म नहीं किया मेरे ऊपर इल्जाम है तो फिर कोर्ट ऑनरेबल कोर्ट प्रोसिक्यूशन को इस क्वेश्चनिंग के बाद बोलेगी जी आप अपनी एविडेंस ले अगर वो बोलेगा कि हाँ जी मैं मैं गिल्टी हूँ मैंने जुर्म किया है मुझसे गलती कोताही सरजद हुई है मैं अपने आप को मुजरम तस्वर करता हूँ आप चाहे तो मुझे सजा दे दें तो वहीं पर उसका जो एडमिशन है ये कन्फेशन में बदल जाएगा और उससे मुकम्मल उसकी स्टेटमेंट ली जाएगी और कोर्ट चाहे तो वहाँ पर उसको सजा भी दे सकती है तीसरा क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन उससे पूछा जाएगा हैव यू एनी डिफेंस टू मेक क्या तुम अपनी फेवर में कोई दिफा लेना चाहते हो दिफा बनाना चाहते हो या नहीं देन मुलजम जवाब देगा यस इफ नेसेसरी हां जहां पर जरूरत पड़ेगी ये वर्डिंग जो है ये कम्युनिकेशन जो मुलजम के साथ ऑनरेबल कोर्ट की होती है ये उर्दू जुबान में या जो मुलजम की जुबान है उसी जुबान में होगी वो सिंधी है सराइकी है पंजाबी है उर्दू स्पीकिंग है या इंग्लिश स्पीकिंग है 
बट ये कोर्ट लैंग्वेज फिर कोर्ट इसको अपनी लैंग्वेज में यानी कि इंग्लिश के अंदर इसको ट्रांसलेट कर देती है आगे फर्दर तो ये तीन क्वेश्चन है जो मुलजम से पूछे जाते हैं और हर मुलजम से ये तीन क्वेश्चन जब फर्द जुर्म आयद होती है उसके फौरन बाद ऑनरेबल कोर्ट के सामने जब मुलजम पेश होता है उसके ऊपर फर्द जुर्म आयद की जाती है और ये तीन क्वेश्चन पूछ कर, अगर वो कह दे कि हाँ मैं गिल्टी हूँ तो वहीं पर मामला खत्म उसको सजा सुना सकती है कोर्ट अगर वो बोले कि मैं गिल्टी नहीं मैं डिफेंस लेना चाहता हूँ ये तीन आंसर करें इस तरह से तो फिर कोर्ट प्रोसिक्यूशन को हुक्म देगी कि आप अपनी एविडेंस लेकर आएँ अपने विटनेस लेकर आएँ उनके ऊपर एग्जामिनेशन चीफ एग्जामिनेशन क्रॉस एग्जामिनेशन री एग्जामिनेशन चाहे तो डिफेंस अपने एविडेंस ला सकती है उनके ऊपर एग्जामिनेशन होंगे और फिर फर्दर इस ट्रायल का इस केस का फैसला किया जाएगा ये तो था जी चार्ज और क्वेश्चन ऑफ चार्ज ऐसे क्वेश्चन जो चार्ज के अंदर क्यू से पूछे जाते हैं आई होप ये लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा अगर आप अभी तक भी मुझे सुन रहे हैं देख रहे हैं तो आपकी हिम्मत ौक और शौक की न सिर्फ दाद देनी पड़ेगी बल्कि सलाम भी पेश करना पड़ेगा वीडियो पसंद आई तो अपने हल्का अहबाब में शेयर ज़रूर करें अपने तमाम दोस्तों के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ अपने कोलीग्स के साथ दोबारा हाजिर होंगे एक नई सीरीज़ में एक नए लेक्चर्स के साथ तब तक मुझे अपनी दो में ज़रूर याद रखें अल्लाह तब सबका हामी नासिर हो वसलम